时，开花最强断戈壁。处处茂露青色不可及，红湖展翅苍茫只须臾。无所谓名歌错综不举，破天际天天此个谜题。情若困境里蜕变出浩瀚勇气，不忘江湖路上历练峥嵘侠义。年华一笑便是灵犀高阁行万里。少年梦逐浪如潮，品尝心间可年轮。年华未曾遇伤痕，敢闯荡才算人生。狂尘间冷峭激昂青春，他是我岁月逢人。天涯凌云尽，所能是你我，并肩有。我本不曾想谋逆，但陛下却逼着我谋逆。哼哼，疯了！阿王爷，城内三万狼牙军，由叶啸英召集。只要您一声令下，他们都会毫不犹豫的拔刀。王爷，北离境内八十万狼牙军，也在等您的一声令下。青龙使，闭关多日不见，看来是修了剑心诀呀。可剑心诀就算是再强，以你一人之力想劫法场，哼，未免也太天真了吧？国师，你在看什么？我看到了一道剑气。剑气，此剑气势可摧万城。哼，什么样的剑，能摧万城啊？嗯，古乃天子，岂能退凡人之剑？剑仙之剑可摧万城，剑仙，哦，他到了，陛下速退。何人？大胆李寒衣，你莫以为自己进入了剑仙境界，就当真天下无敌了。雪月城的二城主，青龙使的女儿，说吧，有何需求啊？下面的这两个人，我要带走。可以，但只能带走一个。心月，不要做无谓的牺牲，好好活着。后面的事情就交给你们了结束了吗？虽然不甘心，可狼牙王的生命的确就这么终结了。母亲在那一战中也元气大伤，在我将其带离之后没多久，也就因病去世了。那么萧氏皇族当中，难道就没有人愿意为狼牙王仗义直言吗？
自然是有的。那人就是六皇子，萧楚河。他是琅琊王亲自培养的，年纪轻轻就入了逍遥天境。很多人认为，他是未来接任皇位的最佳人选。琅琊王入狱之后，他独身一人在殿上辩护，连说了十三条琅琊王谋逆案的可疑之处，声音激昂，情之动人。甚至还有老臣，在朝堂之上落下泪来。琅琊王死后，这位皇子仍四处奔波，力求翻案，可最终引来了盛怒，被贬数人，流放青州。或许是早已经有了预感，琅琊王在死前的一个月，就让天启寺守护答应他一件事。什么事？琅琊王请求，在之后传檄天启寺守护令牌之人，可继续承担着守护之责，守护那个承载着这个王朝未来希望的那个人。就是六皇子萧楚河。是。我曾经愤恨母亲之死，我也未将此事放在心上。可我看到了你拔出天女剑。我知道，你的剑跟母亲一样，你是守护之剑。当然，你也可以选择，今日要不要接过这个令牌。既然是母亲一命，那我定当奉命而行。况且六皇子是如此大义之人，我雷无杰敬佩他。好，那从今日起，你就是这一任的天启寺守护，东方卫，青龙。定当不负母亲一命。对了，姐，你说他被流放了，那我应该去哪儿找这六皇子？你不知道？我应该知道吗？那位皇子不过比你大上几岁，传说被贬出城后，就遭遇了仇家的伏击，一身功力全废。此后便下落不明了。下落不明，那我岂不是还得到处去找？罢了，现在也不必知道这些。或许像现在这般走下去，才是最好的结果。阿姐，你在说什么呀？没什么，你不必去寻他。相信我。当他遇到真正的危险之时，你一定会出现在他身旁。那个傻小子，希望李寒一别把青龙令牌传给他吧。儿臣参见父皇。哟，春儿来了！哎呀，来来来，坐。谢父皇。哎呀，春儿，你是古众多的皇子中最为稳重的一个，啊，喝茶。也是姑娘最值得信任的孩子，很好啊。啊，只是你的演技，一直让父皇放心不下。最近太医院找到什么办法了吗？回父皇，嗯，儿臣一直在服用汤药，这么多年，也只是勉强能看到些虚影。顾会派他们继续去寻找名医的，虫儿，总有一天。你的眼睛会治好的，啊！让父皇操心了。嗯。对了，父皇。嗯。不知今日召见儿臣，所为何事啊？哦。姑听说天外天那个质子
回去了。十二年约已满，按理来说是该回去了。嗯、对了，父皇，这件事情不是已经交给锦仙公公处理了吗？既然锦仙公公同意放他走，就是觉得他对我们北离不再造成威胁了。他跟孩子家能刮起怎样的风浪？姑才不在乎这些呢，只是姑娘收到的消息是，在她的身边有一个人陪伴，那个人嘛，好像就是楚河呀。楚河？嗯，一定是有人妄言，六弟怎么会和魔教之子混迹在一起？哼哼，姑不在乎这个。父皇，儿臣不太明白您的意思。姑找了他这么多年，却一直没有半点消息。如今呢，终于出现了一个跟他相似的人。他跟谁混迹在一起，又有什么关系呢？听锦仙说，那魔教智子风姿卓绝，跟老六。也颇有几分相似，他们两个能成为朋友，并不令人奇怪。父皇的意思是想让儿臣去探一探这消息的虚实。是啊，虫儿，你可愿意替父皇去做这件事儿？虫儿愿意一试，如果消息属实。虫儿一定竭尽全力把老刘带回来。好，虫儿，带上姑的口谕，告诉他，只要他愿意回来，姑可以免去他的一切罪过，还他的皇子身份，甚至他可以重袭王爷之位。只要他能回来，那他就是永安王，萧楚河。儿臣遵旨。哼哼嘿，你怎么一点反应都没有啊？这才过了一日，你怎么又逃下来了？自从我接了我姐三剑之后，便不用在苍山上继续练剑了。我姐说，只要我每日花几个时辰专心练剑，剩下的时间可以在雪月城自由安排。嘿嘿。摘下了师傅的面具后，相认了姐弟的身份，倒是变得宠溺起来了。看来这天底下的姐姐都是一个样子，雪月剑仙，也不能免俗。哎，你怎么对雪月剑仙是瓦解这件事情一点都不感到惊讶呢？这有什么好惊讶的？你是雷门的人，李寒一是雷梦莎的女儿，你们本就是血亲，只是关系亲疏的问题罢了。传闻新剑传人李新月是江湖四大美人之一，且极为聪慧，怎么就有你这样的傻儿子呢？哎，那不是还有我爹吗？哎，我爹雷梦莎怎么样啊？战场之上身披银甲，脚踏神驹，是个鬼神般的人物。那战场之下呢？话痨且爱闯祸，狼牙王对其十分头疼。哦，我就是我爹，不对，我随我爹，我姐随我娘亲。所以你来找我到底有什么事？哦，对了，你对雪月剑仙是我姐这件事情不感到惊讶，我还有一件事情一定让你惊讶到下巴都掉到地上去。是吗？肖老板，我天下白晓。能让我惊讶的事，可没几件。千路师姐要嫁人了，哎，你看，是不是很惊讶？从哪儿听来的小道消息？那自然是听我姐说的呀。所以千路最近忙着找夫婿，哪儿来的夫婿呀、啊？他最近抓紧练武呢。刘姐，我有点不太习惯我们现在的对话方式，啊，总感觉你我的身份好像反了。
，以前那个平时一问三不知的人，不应该是你吗？哎，那是平时我多让着你的。哎呀，罢了罢了，我就一口气说完。这事儿就要从三年前开始说起了。那年千落师姐及笄，江南段家少主前来求婚，请了十个门派的长老，段家上下三辆马车的聘礼，来雪城订婚。那三城主自然是看不上段家那小子了，于是想了一个缓兵之计。莫不是比武招亲？哎，你不是不知道吗？有点脑子的人都能猜得出来，啊，你说的没错，的确是比武招亲，而且算到现在，就是三日之后。既然是他们比武招亲，司空千落亮我做什么？哎，那是因为千落师姐又加了一条规矩，说那人必须还得打得过他才行。那段家自然是不同意了，说什么女子嫁夫须得温婉庄贤，不应该执迷于舞刀弄剑之事。于是呢，这条规矩就做了一些变更。若是雪月城的弟子拔得头筹，就还得过师姐这一关。明白了，这司空千落压根儿就不想嫁，他是让雪月城弟子先赢下来，他再上去把人给打下。嗯，没错，就是这样。你们这一个个家伙。平时不好好练武，一到关键时刻，就这么不堪一击。千落师姐不仅自己勤学苦练，还帮其他弟子训练呢。击败那个姓段的没什么难的，我那天看到他出手了。他最后一道暗器虽然将唐莲逼入绝境，但其实是因为唐莲不愿出手生其性命，故意放手。哦，若论实力，唐莲远在他之上。我怎么听见有人在夸我呀？哎，大师兄。嗯，我只是阐述事实罢了。哎，既然你们大小姐遇到了大问题，你这个做大师兄的，是不是该出手相助一下？我不能出手。为什么？若我出手，最后就剩下我跟千落一战。以雪城的威严和千落的性格，众目睽睽之下，我自然不能像登天阁放水雷无杰一样放水千落。再说了，这么多年，我跟千落早已如兄妹一般，总不能真的让我娶了她吧？哼，哪儿那么多理由？我看你就是怕参加比武大会，被天女蕊知道了，破坏你们俩的感情呗。你再乱说，我可揍你啊！我相信，大师兄是真心的。嗯，还是雷师弟懂我。相信什么呀？对天女蕊是真心的。我看你小子也欠揍了。哎，我不说。不对，我不能去。雷无杰，你可以去。那我不行。为什么？那我……我说实话，要是若依姑娘知道了，她以为我中意的是千落师姐，到时候我解释不清了。那你想多了。人家叶姑娘根本不会在意的。那万一呢？你们在聊什么呢？我们在聊，想让雷无杰帮你打擂台。啊！本小姐的事儿，要你多管闲事儿。千千洛，千洛。我忽然有个想法，雷无杰，大师兄，看到此情此景，就连我都很难不产生这个想法。这才刚刚消停几天呢，又开始了。我这个女儿啊，我倒不这么认为。他们这个年纪，越喜欢一个人，就越喜欢跟他作对。只可惜三天后的比武招亲，我还没有想到一个万全之策。实在不行就耍赖吧。耍赖这个事儿，大城主老干，你不妨试一试。他耍赖是因为有我在后面给他收拾烂摊子。我要是耍赖的话，那整个雪月城的威严可就荡然无存了。难不成真的让千落嫁出去了？
千洛要嫁，一定要嫁给他自己喜欢的人。这个事情，交由我来办。我左看右看，整个雪月城能够出战的，确实是你那个弟子，洛明轩。嗯，哎，师傅，你怎么突然来登天阁了？我来看看我的好徒儿有没有好好习武啊。放心吧，师傅。最近呢，我一直在研究这个仙人六博，越看越有几分门道了。相信我，总有一天我一定能悟出其中剑法的奥妙。你别看那些人，一个个现在威风凛凛的，等我成了剑仙，定给师傅你争光。现在就有替我争光的机会。去不去？师傅，你该不会让我替千龙师姐打擂台吧？我可不喜欢她，她那杆枪那么厉害，我想想都害怕。怕什么呀？女孩嘛，就是嫁了人以后才会变得温柔。以前千鹿的娘亲是很厉害的，千里奔袭，追到司空长风以后，一脚就把他从马上踹下去了。可是后来呢？还不是雪月城最温柔、最美丽的女人。那我还是觉得，师傅你更美一些。就你湖州，你入城拜师的时候，千洛娘亲已经走了，你根本就没有见到她。说吧，为什么不愿意打这擂台？我已经有心仪的姑娘了。心仪的姑娘，我怎么不知道？好啊，你个洛明轩，有心仪的姑娘第一时间不告诉你是傅我。没有师傅，我心仪的姑娘她又不心仪我。师傅，你别这么激动。快说，哪家姑娘？我帮你参谋参谋。哎呀，八字还没一撇呢，师傅，你别老问我。哎，我还在练功呢。哎，你别打搅我。师傅，这是受司空长风所托，实在是没有办法了。要不这样，你把他们都打下去，然后你输给千洛不就得了？真的可以这样？这次稍稍不这么卖力，不就输了？这么快就回来了？搞定了。好。怎么，不高兴的样子？不是因为这件事情。又发生什么事了？有贵客要来雪月城，既然是贵客，又为何一筹莫展？因为这位贵客，他姓萧。此时此刻，雪月城应该收到信了吧？嗯，殿下，你说雪月城收到信件后，会不会把萧主何藏起来？雪月城或许有这样的想法，不过以楚河的性格。他是绝对不会再躲藏起来的。可是他已经藏了很多年了。他既然选择了踏入雪月城，就不会在意被我们发现，更不会再示弱了。难道殿下还真的想把萧楚河带回天启城吗？本王身上可是带着父皇的口谕。可想说什么就说吧。藏民深知殿下重情重义，可还恳请殿下好好想一想。这萧楚河为什么偏偏在这个时候出现在雪月城？又怎会引得司空长风要亲自点名收他为徒？雪月城以前是效忠琅琊王的，萧楚河他也一定会利用这一点。请殿下恕属下僭越。萧楚河夺嫡之心昭然若揭，他若是回到了天启，很多事情本王无法改变，更何况城中的那个人。或许真的不是楚河了，真的只是萧死一个客栈的老板。殿下，起来吧，给雪月城再传封信。此行我们入城，不能加以任何阻拦，不能告诉任何人。我们悄悄的入城，去会会这个叫萧瑟的男人。司空千落的武艺，现在可真是惹不起
你明明可以再躲，怎么放弃了？我若是想脱身，这袖子怕是废了。光这袖子，二百两银子呢。你就为了一条袖子，命都不要了？一看这龙须针就知道是大师兄大驾光临了，还打什么呀？再说了，我在这外面被追了一日了，难道回来屋内还得接着跑不成？这平日里只知道你的轻功卓越，今日一试探之后，才发现你的反应跟敏锐也是一绝，只是没有内力罢了。说这个干什么？哎，我和大师兄白日里做了一个决定。别说了，你们的决定我拒绝。呃，你你都还没听呢，怎么就拒绝了？因为我已经猜到了。啊？呃，此行一路走来，我们经历了很多事情，大师兄。你莫不是想晓之以情，动之以理吧？我们只希望肖老板为我们雪月四杰的情谊做出一点牺牲。什么雪月四杰？哎呀，我取的名字，真难听。相信我，我们的计划万无一失，简直天衣无缝。打他！你还真当热闹看了？现在还能再看看热闹？一会儿，怕是要针锋相对了。天洛，这么多上场的弟子之中，有一个你能看得上的吗？这些人的武功，在我手上，三枪都走不动。挑选夫婿，也不能专看武功啊。长相呢？长相，连雷无杰都比他们强一百倍。<笑>雪月城弟子胜。兄长，你看下面这些人，没一个是我的对手。无趣的游戏到此结束，我先去替兄长略阵。嗯。真是的，断断家。段宣恒，胜。来的是何派弟子。啊，原来是贵客莅临，三城主已经交代过了，有请贵客入城休息。这雪月城今日是发生什么大事了吗？为何街道上空无一人？今日是我们三城主前进比武招亲的日子，大家都去看热闹了。此刻三城主应该在演舞台看比武招亲呢。比武招亲，对，藏明，藏明在，难得碰到这样的盛会，我们去看看。好，走，慢点。小苏，你快下去吧。跟这种人打，脏了你的手。现在再不上，怕是来不及了。对啊，你看，没人应战了，这都没人上啊。小苏，洛明轩，雪月城最美长老，尹落霞座下弟子洛明轩，前来应战。哼，原来洛明轩一直也暗恋千罗师姐啊，在这危急关头挺身而出，拔得头筹，着实是令人感动。是啊。这我倒是没有想到，这个洛明轩一直跟着他师傅混，平时跟我们也没什么交情。没想到，没想到啊！那就好好看他的表现吧。你好像很有信心的样子。要不要咱们下个注啊？我赌我赢，一百两银子。好，那我赌你死，二百两。哎，小子，你觉得他们二人谁会赢啊？洛明轩吧。为什么？他这赤手空拳的很吃亏啊。这个洛明轩学的是落霞断雁掌，长江都断得开，何况是一碗破长剑？哦，说的也是啊。看来这一次是洛明轩要跟千落师姐成亲了，真是遗憾。你遗憾什么呀？哎
，那我当然是希望你和千鹿师姐成亲了。你们俩这么般配，你看啊，千鹿师姐性格直爽，你一肚子坏水你们俩要是结合了，才是人间正道呢。滚！弟子落名宣胜，承让，承让了啊！段家段宣义，请指教。这家伙来了，他很厉害吗？在这年轻一辈当中，有绝对胜算的也只有唐明。但看方才落明轩那一掌的威力，胜算也不小。哎呦，段家少主，久仰大名，你能胜过我弟弟，也算有几分能耐。可我这一关，你过不去。比武招亲，雪月城长老也可以下场吗？我替我徒儿认输，这场段家段轩一胜。尹长老，我看一下，此毒为三寸蛇心，并不会伤及性命。尹长老放心，半个时辰之内，我必将此毒化解。那便多谢。可还有人愿意上来挑战？卑鄙无耻之徒，还敢这么趾高气昂的说话，哥。连洛师兄都败了，我们之中还有谁能打得过这个段轩逸？就是啊，简直太无耻了！居然中毒！殿下，我们可能来晚了。好、哦，难道已经结束了吗？似乎是的，应该不会再有人上台挑战了。千洛，段轩逸不是雪月城的弟子，你不能下去挑战的。可阿爹，他用毒。没有规定不能用毒，更何况。用毒的不是段轩逸，而是上一轮跟洛明轩比武的段轩恒。哎，你你怎么下去了？不是你们非让我下来了吗？哎，不是不是，以你的性格，不应该让咱们三番五请，你才别别扭扭、不情不愿的下去吗？闭嘴！怎么可能？他怎么会上去啊？谁上去了？你是谁？雪落山庄，萧瑟，你就是那个被枪仙收为弟子的萧瑟。你说是就是吧，殿下，有一个问题，现在已经有答案了。是楚河上去了吧？是的。堂堂六皇子萧楚河，现在竟然在雪月城参加比武招亲。是的。我听着那个拿扇子的人，武功不是很强。老六为何一直在躲呢？看不明白。二十四桥扇，阁下轻功卓越，见识也广，只可惜光靠着躲是赢不了我的。赢不赢得了？走着瞧。六皇子的踏云步比起当年更强了，但从他的身上我感受不到一丝内力的波动啊！难道老六的武功真的全被废了？哼！我已看穿你的不凡，十招之内你必败无疑。那你就试试。
子，一颗让你们脑袋开花，二颗送你们回家。吹什么吹？吹什么吹？说谁的？说什么的你？你作弊！你用雷门火器！你们还用毒呢？你闭嘴吧你！萧瑟，把那霹雳子都给我扔出去！好。好。我路上用的太狠，就这两颗了。你去死吧！这道阎王铁，挥的果然漂亮。来，这我和大师兄商量了一下，决定拿出我们各自的法宝，助你旗开得胜，拔得头筹。什么法宝？我的两粒霹雳子和大师兄的三道阎王铁，可值一千两银子呢。这三日呢，就由我和大师兄教你使用这火器和暗器。一个会者天下第一轻功的人，同时拥有着雷门的火器和唐门的暗器，你说？谁能胜得过你？对，二十四桥上，正面只有二十三桥，极尽风雅；背面只有一桥，名曰堕。风雅以西，只谈生死，不够风雅。你究竟是谁？雪落山庄萧瑟，赢了你的人。雪月城。萧瑟胜，他居然真的赢了。他不但赢了，而且赢得很漂亮。楚河总是能做到一些让人想不到的事，就算是身处绝境，也可以力挽狂澜。殿下，他不能赢。你是担心他和雪月城联姻吗？那他要是赢了，他若是以萧瑟的身份与雪月城联了姻。再等我们把陛下赦免他的口谕带到，那他的势力一下子就到了我们不可控制的范围啊！萧瑟，你刚刚表现得很出色。哟，想不到司空小姐还会夸奖我。殿下，皇子婚姻都得宗庙做主，岂容得他私下联姻？可他现在只是萧瑟，不是皇子。殿下，您只要先把口谕搬了，他就是萧楚河。我倒想知道，这场比武招亲的结果如何？师姐加油！师姐加油！师姐加油！萧瑟，加油！师姐加油！师姐加油！虽然你赢了他们，但你还要胜过本小姐的枪。我认输了。这孩子，完成了任务，就连再演一下都不可以了吗？藏明，楚河这个人，还真是习惯了给人惊喜，也习惯了给人惊吓。萧瑟，这怎么回事啊？输了呗。不是，你这还没打，你怎么输了呀？你们给我的火器和暗器都用光了，我还能怎么打？师姐肯定会让着你的吗？哎，刘姐，你别瞎说，谁会让着他呀？学生打假赛，说什么呢？说什么打假赛呢？学生打假赛，学生打假赛，这怎么就打假赛了？这样，打假赛，打假赛，打假赛！你这些手下败将，都给我闭嘴！真麻烦。比赛已经结束了，你们觉得怎么样就是怎么样，走了便是。拦住他们，让学生给个交代。藏明，既然知道结果了，就替他们收个场吧。北离国白王殿下虎驾至此，尔等跪拜相迎。
拜见白王殿下。找死了！许久不见了，朱雀石